வணக்கம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களின் ஜெயிலர் திரைப்படம் பத்தாவது நாள்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வசூல் எடுத்திருக்கு கிட்டத்தட்ட நிறைய ஏரியாஸ்ல வந்து கமல் அவர்களின் விக்ரம் அந்த திரைப்படத்தோட வசூல நெருங்கிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சில இடத்துல பீட்டும் பண்ணிருச்சு அந்த பத்தாவது நாள் வசூல் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாரையுமே கிட்டத்தட்ட பிரமிக்க வைக்கிற ஒரு வசூலா இருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு நான் அப்படி எதிர்பார்க்கவே இல்ல அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அதே நேரத்துல பேர்ல எல்லாம் இன்னொரு விஷயம் நடந்திருக்கு பத்து நாள்ல வந்து ஜெயிலர் திரைப்படம் என்ன வசூல் எடுத்துச்சோ அத ஒன்பது நாள்லயே பீட் பண்ணி அதை விட ஜாஸ்தியான வசூல் எடுத்துருச்சு எந்த படம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேற என்ன சன்னி டிவில் அவர்கள் நடித்த கதார் டூ திரைப்படம் இன்னும் அரங்கு நிறைந்த காட்சிகளா ஓடுது கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு ஃபுல்லா ஓடும் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ஆயிரம் கோடி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படமா வரும் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்ப்பாருக்கு அந்த படத்தோட வசூல் என்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோல பாப்போம் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது பேரல இன்னொரு விஷயமும் நடந்திருக்குங்க அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு போன சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அங்க படம் பார்க்கறதுக்கு ஊபி முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களை வந்து சந்திக்க போயிருக்காரு அப்ப அவரோட கால்ல விழுந்திருக்காரு இந்த கால்ல விழுந்த இந்த நிகழ்ச்சிங்கிறது ஒரு பக்கம் பயங்கரமா அதுக்கு வந்து ஆதரவாகவும் இன்னொரு பக்கம் சர்ச்சையாகவும் போயிட்டு இருக்கு இந்த விஷயம் அவர் கால்ல விழுந்தது சரியா தப்பான்னு சொல்ல நம்ம வந்து கரெக்டான ஆள் இல்ல ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது அவங்கவுங்க சொந்த விருப்பம் ஆனா என்ன பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயமானது எந்த அளவுக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நாட்களில் இதனால் ஜெயிலர் படத்தின் வசூல் குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லையா அப்படிங்கிறது பார்க்கறதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்க முழுமையா பார்க்க வேண்டியது அவசியம் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்லாம் புக் நான் காதல் மீரான் வாங்க வீடியோக்குள்ள போனோம் ஓகே பத்தாவது நாள்ல ஜெயிலர் திரைப்படம் என்ன வசூல் பண்ணுச்சு அதை பீட் பண்ற அளவுக்கு ஒன்பதாவது நாள்லயே கதர் டூ எந்த அளவுக்கு சம்பவம் பண்ணுச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டை பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களை சந்தித்த ரஜினி அவர்கள் சாஸ்டாங்கமா அவரோட காலில் விழுந்திருக்காரு கால விழுறதும் விழாம இருக்கிறதும் அவரோட சொந்த விருப்பம் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க அவருக்கு ஐம்பத்தோரு வயசு தான் ஆச்சு யாரு ஆதித்யநாத்துக்கு வந்து ஐம்பத்தோரு வயசு தான் ஆச்சு இவருக்கு எழுபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேல ஆச்சு இவர் போய் அவர் காலில் விழலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சாமியாரு அவர் வந்து சன்னியாசம் போனவரு அவர் காலில் எல்லாருமே விழுவாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டுல வந்து குழந்தைங்க யாராவது மலைக்கு ஐயப்பம் கோயிலுக்கு வந்து மாலை போட்டிருக்காங்க மலைக்கு போ போறாங்க அப்படின்னா அந்த மலைக்கு போற குழந்தையோட காலில் போய் எல்லாரும் விழுவாங்க இதுல வயசு வித்தியாசம் எல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை இது வந்து ஒரு சன்னியாசி அவர் வந்து ஒரு பண்டாரம் அவருக்கு வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து ஏன் ஒரு சாமியார் காலில் போய் விழுந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஜினிகாந்த் அவர்களை கேட்கவே இல்லை ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய சாமியார்கள் காலில் விழுந்திருக்காரு அப்பெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காத தமிழக மக்களின் கூட்டு மனசாட்சி ஒன்னா கொந்தளிச்சதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த யோகி ஆதித்யநாத் அவருக்கு உண்டான பேக் ஸ்டோரி அவருக்கு உண்டான வரலாறு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க மதவாதமும் மத கலவரத்தை தூண்டும் விதமான பேச்சுகளும் வெறுப்பு பிரச்சாரங்களும் ஃபேக் என்கவுண்டரும் இஸ்லாமிய வீடுகளை வந்து புல்டோசர் வச்சு இடிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய மத துவேஷ வெறுப்பு பரப்பக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து அவர் பங்கெடுத்திருக்காரு இவர் மேல வந்து எப்பவுமே ஒரு பிளாக் மார்க் இருக்கு இந்த மண்ணா ஆனது வந்து சுயமரியாதைக்கும் சன்மானத்துக்கும் உண்டான மண் தமிழக மண் தமிழகத்தோட சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற நீங்க அங்க போய் வந்து உங்களோட மான மரியாதை இப்படி இடமான வைக்க வேணாமா கொஞ்ச நேரமாவது நீங்க வந்து அந்த வாழ்க்கையை இழந்த அந்த மக்களோட வழியை பத்தி யோசிச்சு பார்த்துருக்க வேணாமா இவர் காலில் போய் விழுந்துட்டீங்களே அப்படின்னு மோடி காலில் விழுந்திருந்தா கூட இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம தமிழக மக்கள் கொந்தளிச்சிருப்பாங்களா அப்படின்னு தெரியல பட் இந்த செயலை வந்து சுத்தமா தமிழகத்துல இதுலயும் வந்து சில பேர் முட்டுக் கொடுக்குறவங்களா இருக்கலாம் அதாவது எப்படி பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து சாமியாரு அவர் அவர் காலில் விழுவாரு உங்களுக்கு ஆன்மீகம்னா தெரியாது சாமின்னா தெரியாது யாருமே அதை பத்தி பேசலப்பா எல்லாருமே பேசுறது என்னன்னா யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களின் அரசியல் நிலைப்பாடும் அவரோட நீண்ட நடிக அந்த கருப்பு பக்கம் கொண்ட அந்த வரலாறும் தான் வந்து தமிழக மக்களை வந்து கொந்தளிக்க வச்சிருக்கு சோ ஆதித்யநாத் அவர்களை ரஜினி சந்தித்து காலில் விழுந்தது அவரோட சொந்த விருப்பம் பட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா இது கிட்டத்தட்ட லைட்டா ஒரு ஹேட்ரட வந்து இன்னைக்கு பரப்பி இருக்கு ரஜினி அவர்கள் மேல தமிழக மண்ல அப்படி ஒரு மென்டாலிட்டியும் ஒரு கிளைமேட்டும் இப்ப இருக்கு 
உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தூத்துக்குடி கலவரத்துல வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்களை பார்க்க போன ரஜினி அங்க போய் சமூக விரோதிகள் ஊடுருவிட்டாங்க அதனாலதான் இப்படிலாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அங்க போய் ஒரு பேஷண்ட்டை போய் பார்த்து அவரு நீ யாருன்னு கேட்க நான் தான்ப்பா ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி பயங்கரமா ட்ரெண்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் கேப்ல தான் காலா படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அட்ரஸ் ஃபிளாப் ஆச்சு நல்ல வேலை இந்த விஷயம்லாம் வந்து இப்ப யூபி முதல்வர் காலில போய் விழுந்தது இதெல்லாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஜெயிலரோட ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நடக்காம போனது தப்பு சடா நெல்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீம் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கலெக்ஷன் சூப்பரா இருக்கு நேத்து சூப்பர் கலெக்ஷன் இருக்கு அதோட ரிப்போர்ட் தான் இப்ப சொல்ல போறேன் சூப்பரா இருக்கு இனிமே வரப்போற நாட்கள்ல இந்த எதிர்ப்பு மனநிலையினால ஜெயிலர் படத்தோட வசூல் பாதிக்கப்படுமா அப்படி பாதிக்கப்பட்டா அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த ஐநூறு கோடி டார்கெட் அவங்களால ரீச் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறதான் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு அதை வரப்போற நாட்கள்ல பார்ப்போம் இப்ப கதர் டூ மற்றும் ஜெயிலர் இந்த திரைப்படங்களோட வசூல் நிலவரம் என்ன கலெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டை பார்ப்போம் ஓகே நம்ம தொடர்ந்து வந்து கதர் டூ அண்ட் ஜெயிலர் மட்டும் பார்க்கல ஓஎம்ஜி டூன்னு ஒரு படமும் ஓரளவுக்கு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அக்ஷய் குமார் அவர்களின் ஓஎம்ஜி டூ இந்த திரைப்படம் வந்து டே நைன்ல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பன்னெண்டு கோடியே நாற்பத்தி அஞ்சு லட்சம் வேர்ல்டு வைடாவே நேற்று படம் பண்ண கலெக்ஷன் வந்து போர்டீன் க்ரோர்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஓஎம்ஜி டூட டோட்டல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நூத்தி பதினெட்டு கோடி கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு வேர்ல்டு வைடா ஒரு நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடிக்கு மேல கலெக்ஷன் பண்ணிருச்சு இந்த படத்தோட பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது நூத்தி ஐம்பது கோடி கண்டிப்பா இன்னொரு ரெண்டு வாரங்கள் இந்த படம் வந்து பிக்அப் ஆகி ஓடிச்சு அப்படின்னா ஒரு ப்ராஃபிட் ஜோனுக்குள்ள போகும் ஓகே கதர் டூ டே நைன்ல பண்ண அந்த மிகப்பெரிய சம்பவம் என்ன அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இந்தியால மட்டும் இந்த படம் முப்பத்தி அஞ்சு கோடிக்கு மேல கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு நேற்று அதாவது முப்பத்தி ஆறு கோடி கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வேர்ல்டு வைடா வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஒரு கோடிக்கு மேல வந்து கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு கதர் டூ டோட்டல் கலெக்ஷன் என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி எவ்வளோ பெரிய கலெக்ஷன் தெரியுமா இது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும் போது மிகப்பெரிய கலெக்ஷன் ஜெயிலர் எவ்வளோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் த்ரீ செவன்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் க்ரோர்ஸ் வேர்ல்டு வைடா இந்த படம் டே நைன்ல ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ க்ரோர்ஸ் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணிடுச்சு இந்த படத்தோட பட்ஜெட் ஆனது வெறும் எண்பது கோடி ஆல்ரெடி ஒரு மிகப்பெரிய மோஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் ஃபில்ம்னே சொல்லலாம் பத்தாம் விட அதிக ப்ராஃபிட் வரும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப ஜெயில திரைப்படத்தோட பத்தாவது நாள் வசூல் ஓவர்சீஸ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம் யூஎஸ்ஏல ஒரு ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் கே யூஎஸ் டாலர்ஸ் அது வந்து ஒரு ஒரு கோடி அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மலேசியன் இருக்கேன்ஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கே இது வந்து ஒரு தொண்ணூத்தி ஏழு லட்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ஆஸ்திரேலியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நைன்டி ஃபோர் கே ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஐம்பது லட்சம் சிங்கப்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி எயிட் கே சிங்கப்பூர் டாலர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஐம்பத்தி மூணு லட்சம் ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் அது வந்து நைன்டி எயிட் லேக்ஸ் நம்ம ஊர் காசுக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஸோ யூகேல வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் கே யூரோஸ் அது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி ஒன் லேக்ஸ் வருது கல்ஃப்ல வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் கே டாலர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் க்ரோர்ஸ் ரெஸ்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ கே இது வந்து ஒரு ரெண்டு கோடியே முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ஸோ வேர்ல்டு வைடா வந்து வேர்ல்டு வைடா இல்லை ஓவர்சீஸ்ல மட்டும் நேற்று ஜெயிலர் திரைப்படம் பண்ண கலெக்ஷன் வந்து எட்டு கோடிக்கு மேல இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கலெக்ஷன் அதான் பத்தாவது நாள்ல வந்து ஓவர்சீஸ்ல மட்டும் ஒரு படம் வந்து எட்டு கோடிக்கு மேல கலெக்ஷன் பண்றதுங்கிறது சாதாரண விஷயமே இல்லை இது கண்டிப்பா ரஜினி அவர்கள் சொல்ற மாதிரி அதிசயம் அற்புதம் தான் ஓகே ஓவர்சீஸ் டோட்டல் ஜெயிலருக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இது வந்து நாற்பத்தி கோடிக்கு மேல வந்திருக்குங்க இது மட்டுமே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்ட் கலெக்ஷனுக்கு மேல வந்து பத்து பர்சன்ட் வந்து அமெரிக்கால இருந்து மட்டுமே வந்திருக்கு இந்த ஒரு ஏரியால கண்டிப்பா விக்ரம வந்து ஜெயில திரைப்படம் பீட் பண்ணிருச்சு அப்படிங்கறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜ
அதாவது அது ஒரு நாற்பத்தி நாலு இது ஒரு முப்பத்தி ஒன்னு வச்சா கூட இதுலயே வந்துருச்சு பாதி கலெக்ஷன் ரெஸ்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு கோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இது வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு கோடிக்கு மேல சோ டோட்டலா இந்த திரைப்படம் வந்து எவ்வளவு கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓவர்சீஸ்ல மட்டும் நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கோடியே அறுபத்தி ஒரு லட்சம் கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு ஓகே டே டென் இந்தியால என்ன கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படம் வந்து நேத்து மட்டுமே கிட்டத்தட்ட எட்டு கோடி ஏழு கோடி எண்பத்தஞ்சு லட்சம் கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு ஆந்திரா தெலுங்கானால நாலு கோடியே பதினஞ்சு லட்சம் கர்நாடகால மூணு கோடியே அஞ்சு லட்சம் கேரளால ரெண்டு கோடியே எண்பத்தஞ்சு லட்சம் இது வந்து ஹியூஜ் கலெக்ஷன் கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியால ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஓவர்சீஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எட்டு கோடிக்கு மேல சோ வேர்ல்டு வைடா இந்த படம் பண்ண கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இருபத்தாறு கோடிக்கு மேல வந்து நேற்று ஒரு நாள் மட்டும் கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு இருபத்தாறு கோடியே நாப்பத்தி ஒன்பது லட்சம் ஓகே ஜெயில திரைப்படம் இந்த பத்து நாட்கள்ல டோட்டலா எவ்வளவு கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறத பாத்துருவோம் தமிழ்நாட்டுல மட்டும் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி பன்னெண்டு லட்சம் கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கலெக்ஷன் எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் விக்ரம்க்கு முன்னாடி ஏன்னா பாகுபலியோட ரெக்கார்டை வந்து ஒன் பிப்டி டூ குரோர்ஸ் அந்த பீட் பண்ண முடியாம ரொம்ப வருஷம் இருந்தாங்க ஸோ விஜய் படங்களும் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் தேர்ட் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இப்படி எல்லாம் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்திருக்கு வரப்போற நாட்கள்ல எப்படி கலெக்ஷன் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் ஆனா விக்ரம் வசூல் அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இம்பாசிபிள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற எல்லா ஏரியாலையும் பீட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கேரளாலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் விக்ரம் வசூல பீட் பண்ண முடியாது ஆந்திரா தெலுங்கானால ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி கர்நாடகால நாப்பத்தி ஒரு கோடிக்கு மேல கேரளால முப்பத்தி ரெண்டு கோடிக்கு மேல தாண்டிடுச்சு விக்ரம் வந்து நாப்பத்தி ஒரு கோடி நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் சோ இன்னொரு வீக்கெண்டு இதே மாதிரி ஓடிச்சு அப்படின்னா கன்ஃபார்மா இந்த திரைப்படம் வந்து விக்ரம் வசூல பீட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு பட் அது நடக்காது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த நார்த் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் பெல்ட்ஸ்ல வந்து பதினோரு கோடிக்கு மேல கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு ஓவர்சீஸ்ல நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கோடிக்கு மேல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் வேர்ல்டு வைடாவே இந்த படம் பத்து நாளோட முடிவுல பண்ண கலெக்ஷன் நானூத்தி முப்பத்தி ஒரு கோடி அஞ்சு லட்சம் இந்த படம் பத்து நாள என்ன கலெக்ஷன் பண்ணிச்சோ அதை விட கதார் டூ அப்படிங்கிற படம் அது ஹிந்தி லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் அது பேன் இண்டியா படம் கிடையாது அந்த படம் வந்து ஆஹ் ஒன்பது நாள்லயே இதை பீட் பண்ணிருச்சு இது பத்து நாள் எடுத்துதான் ஒன்பது நாள்ல பீட் பண்ணிருச்சு சோ தமிழ் லாங்குவேஜ்ல மட்டும் ஜெயிலர் திரைப்படம் வந்து இருநூறு கோடிக்கு மேல கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு அதுக்கு மீனிங் வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து இருநூறு கோடிக்கு மேல கலெக்ஷன் பண்ணிச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது தமிழ் லாங்குவேஜ்ல இப்ப பாம்பேல சில தேட்டர்ல வந்து தமிழ்ல ஓடிருக்கோம் பெங்களூர்ல சில தேட்டர்ல தமிழ்ல ஓடிருக்கோம் ஆஹ் யூஎஸ்ல தமிழ்ல ஓடிருக்கோம் இந்த மாதிரி தமிழ் லாங்குவேஜ்ல மட்டும் இந்த படம் இருநூறு கோடிக்கு மேல கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு இருநூத்தி நாலு கோடி கலெக்ஷன் பண்ணிருக்கு ஓகே இந்த படம் விக்ரம் திரைப்படத்தோட வசூல வந்து ஓவராலா பீட் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் வீக் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா அந்த விக்ரம் திரைப்படத்தின் வசூல் அப்படிங்கிறது வந்து நானூத்தி தொண்ணூறுல இருந்து ஐநூறு கோடி கிட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க ட்ரேடு வட்டாரங்கள்ல நீங்க நிறைய அதோட நியூஸ்லயே நிறைய பார்த்துருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு இந்த ரெண்டு ஏரியாலையும் இது பீட் பண்றது கஷ்டம் பட் இன்னொரு வீக்கெண்டு சூப்பரா இதே மாதிரி ஃபுல் ஹவுஸா இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் குரோர்ஸ் தேர்ட்டி குரோர்ஸ் இப்படின்லாம் வந்து இன்னொரு வீக்கெண்ட் சூப்பரா ஓடிச்சுன்னா கண்டிப்பா ஜெயலலிதா திரைப்படம் விக்ரம் திரைப்படத்தை கன்ஃபார்மா பீட் பண்ணிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம ஸ்லாம் புக் தமிழ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பில்லே கான்ஃபர்ஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களோட விடைபெறுவது உங்களுக்கு ஆதரவு வணக்கம்